Доброго вечора глядачам, які продовжують свій телевізійний вечір із телеканалом ТСО-1. В студії працює Євгенія Фанта. Сьогодні у програмі «Соціальний фактор». Що таке реформа Інституту соціальних інспекторів? Скільки і на що українці пожертвували військовим? Як живеться людям з обмеженими можливостями? Про це та навіть більше. Далі не перемикайте. В Україні розпочалася виплата пенсій за листопад. Наразі вже профінансовано понад 2 мільярди гривень. Кошти знаходяться у поштових відділеннях та на банківських рахунках. Тим часом Україна готується реформувати систему соціальних інспекторів. З метою виконання заходів проєкту Світового банку «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» Кабмін прийняв постанову, яка забезпечить перший етап у реформуванні Інституту соціального інспектора. Міністр соціальної політики Людмила Денісова зазначила, що відтепер Державний соціальний інспектор матиме повноваження здійснювати контроль за призначенням допомоги, що надається з урахуванням сукупного доходу сім'ї. Себто Державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, допомоги на дітей одиноким матерям, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг. За словами профільного міністра, контроль за цільовим використанням коштів при народженні та усиновленні дитини буде покладено на спеціалістів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей. Окрім того, зазначені служби будуть здійснювати обстеження умов проживання дітей, які виховуються опікунами чи піклувальниками та одинокими матерями. Такий підхід дозволить зосередити увагу соціального інспектора на адресній підтримці сім'ї та цільовому використанні коштів із державного бюджету. Контролюватимуть насамперед достовірність наданих заявникам даних про доходи та майновий стан. Водночас спеціалісти Центрів соціальних служб для сім'ї дітей зможуть виявляти сім'ї з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах – наголошують у Міністерстві. Держава подбала про своїх громадян і запровадила компенсацію додаткових витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Аби отримати компенсацію, варто зробити лише два кроки. Перший крок – визначити, що має ваша родина право на її отримання. Якщо реальний дохід родини більший за сукупний прожитковий мінімум, ви не маєте права на компенсацію. Якщо дохід родини нижчий за сукупний прожитковий мінімум, ви маєте право на компенсацію. Прожитковий мінімум. Для дітей до 6 років – 1032 гривні. Для дітей від 6 до 18 років – 1286 гривень. Для дорослих – 1218 гривень. Другий крок – надати до органів соціального захисту за місцем реєстрації. Перше – Заяву про надання субсидії у довільній формі. Друге – довідку про склад сім'ї. Третє – довідки про доходи членів сім'ї. Четверте – згоду на обробку персональних даних. Українці не повинні мерзнути взимку 2014 року. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив розробити додаткові механізми компенсації для найменш захищених верст населення у зв'язку з підвищенням тарифів. За його словами, механізм компенсації за підвищення тарифів не є досконалим. Тому Міністерство фінансів та Міністерство соціальної політики отримали доручення напрацювати додаткові механізми компенсації. Мене реально турбує ситуація за кількості сімей які будуть отримувати пільгі субсидії. До наступного засідання уряду я від вас очікую додаткових механізмів компенсації у зв'язку з підвищенням тарифів. Я публічно заявив перед виборами, що не дивлячись на десятки пропозицій, які були перед виборами, щоб уряд здійснив разові виплати пенсіонерами малозабезпеченим, я на це не пішов, тому що вважав і вважаю, що це перед виборами була купівля виборців, купівля голосів. А зараз я Мінфіну і Мінсоцполітики даю чітке доручення. Найменш забезпечені верстви населення повинні отримати додаткові компенсатори. Субсидія у нас механізм працює, механізм компенсації, я бачу, що слабий. Змінюйте його, давайте до кінця року прогноз по фінансовому ресурсу і по кількості сімей, 
і по категоріям сімей, які можуть дати, отримати додаткові кошти. Також глава уряду нагадав, що в Україні розпочато програму кредитування для заміщення газових котлів на котли з альтернативними видами пального. У свою чергу голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Сергій Савчук повідомив, що за програмою компенсації за заміщення котлів, за якою Держагентство працює з Ощадбанком, у трьох областях вже видано кредитів на 1 мільйон 150 тисяч гривень. Він додав, що низка інших банків, які працюють з кредитами з енергозбереження, теж висловлені словили бажання брати участь у цій програмі. Крім того, Сергій Савчук наголосив на необхідності використати на енергозбереження 440 мільйонів гривень, наданих Євросоюзом. Усього ж на розвиток енергозбереження уряд разом із Ощадбанком виділить 250 мільйонів гривень. Уже прийнято низку нормативно-правових актів, де уряд співфінансує проекти з енергозбереженням. Відтак 50 мільйонів гривень виділив уряд та 200 мільйонів гривень – Ощадбанк. І вже цієї зими 250 мільйонів гривень вийде на ринок твердопаливних котлів. При цьому в Україні існує багато підприємств, які виробляють ці твердопаливні котли. Те, що зима на Закарпатті має пройти під гаслом альтернативи, розуміють і обласні чиновники. Принаймні, на таке вирішення питання енергозабезпечення налаштовують нових керівників усіх районів області. З ними, а також із представниками профільних відомств та спеціалістами лісової галузі провели нараду, як зимуватиме Закарпаття цьогоріч та які плани має влада на наступний сезон – Далі у сюжеті Олександра Берегової. До 1 жовтня 2015 року усі бюджетні установи області повинні повністю перейти на альтернативне опалення. Таке доручення дав голова ОДА Василь Губаль структурним підрозділам облдержадміністрації. Вони повинні зробити розрахунки проєктів облаштування твердопаливних систем опалення. Залучати до цього будуть усі можливості. Було б дуже добре, якщо б підприємство, де працює, де більше заготовки, де директор школи того чи іншого держлізоспу ходив у школу, або діти його ходять в садочок, проявили ініціативу і допомогли придбати енергозамінювач в тому чи іншому селі, в одному хоча б, ось так. Візьміть на себе таку ініціативу. Не тільки заміна газових котлів на твердопаливні, але й утеплення приміщень. На це зараз будуть працювати усі керівники районів. Зараз обласний департамент житлово-комунального господарства з'ясовує наявні потужності кожного бюджетного закладу. Ми пропонуємо заклади освіти, здоров'я, соціальні сфери. Уже на днях від нас отримають такі опитувальні листи, де ми будемо їм пропонувати свого роду провести інвентаризацію цих потужностей, які підлягають переводу. Після цього ми пропонуємо, ми проаналізуємо це все і в цій програмі відобразити, скажімо, обов'язково етапність переводу. Тобто спочатку ми повинні перевести там, де є значні потужності, де ми досягаємо ефекту, значні потужності, там, де є застаріле котельне існуюче обладнання, щоб не так не сталося, що ми виключаємо з роботи нове обладнання, відносно нове, яке може працювати. Коли завершиться процес децентралізації влади, питання опалення стане клопотом виключно районних керівників, зазначив голова обласної ради Володимир Чубірко. Місто Ужгород зекономило на знищення теплоцентралів біля 30 мільйонів щорічно, правильно? Така сума. Щорічно вони не витрачають 30 мільйонів. У них сьогодні бюджет розвитку 50 мільйонів. У них все добре. Ми дійдемо до того, що держава нам поставить умови. Ми прийдемо в свої райони, міста. У нас буде певна сума і ми її будемо ділити. Загальна обласна програма переходу на альтернативні джерела опалення буде розроблена найближчим часом і затверджена депутатами. Відповідно, визначать фінансування з обласного бюджету та обговорять можливість залучення європейських коштів. Український уряд відтепер виплачуватиме сім'ям загиблих військових однакову суму. Родини, які втратили годувальника, працівника правоохоронних органів, отримували лише 150 тисяч гривень раніше. А от сім'ї, які втратили військовослужбовця Збройних сил України у зоні АТО, отримували 609 тисяч гривень. Наразі ці суми прирівняні до 609 тисяч. В першу чергу важливе соціальне і людське питання – це зміна порядку нарахування виплат – у тому випадку, якщо у нас смерть або втрата годувальника, тобто наші хлопці, які на територіях 
АТО, які борються за незалежність країни. І в тому випадку, якщо сім'я втратила годувальника, ми приймаємо сьогодні рішення прирівняти виплати при втраті годувальника в Збройних силах і підтягнути ці виплати для працівників правоохоронних органів. Зараз у тому випадку, якщо загинув військовослужбовець, виплата 609 тисяч, якщо загинув працівник правоохоронних органів, то виплата 150 тисяч гривень. Сьогодні ми приймаємо рішення для того, щоб виплати були у всіх однакові, а саме всім 609 тисяч. Я усвідомлюю, що грошима людське горе не можна залагодити, але це той обов'язок держави перед сім'ями, перед родинами, і те, що українська держава зобов'язана зробити, ми сьогодні приймаємо, а саме збільшимо виплати для працівників правоохоронних органів з 150 тисяч до 609 тисяч. Привіт, мам. Пам'ятаєш, як я просив у тебе брата? Тепер в мене їх аж 22. Бачила б ти нас на тренуваннях. Здається, що вчора ганяла м'яча у дворі. А сьогодні ми воїни. Сильні. Відважні. Я виріс, мамо. І я нікому не дам тебе скривдити. Армія – це гордість для тих, хто служить, і тих, хто чекає. Тим часом свідомі українці продовжують підтримувати вітчизняну армію. На початку листопада в рамках акції «Підтримай українську армію» на рахунках Міноборони України у якості допомоги Збройним силам знаходилось понад 150 мільйонів гривень, які надійшли від юридичних і фізичних осіб. Понад 10 мільйонів із цієї суми передбачено на медичне забезпечення Збройних сил, решта суми – на матеріально-технічну підтримку. За допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер 565 перераховано більше 36 мільйонів гривень. Крім того, на рахунки Міноборони надійшло 155 тисяч доларів США, майже 80 тисяч євро, понад 5 тисяч чеських крон, 450 канадських доларів, також перерахували 140 швейцарських франків та 11,5 тисяч польських злотих. Наразі іноземної валюти у гривневому еквіваленті продано понад 3 мільйони гривень. Не бути байдужим закликають і студенти Закарпатського вишу задля доброї справи на підтримку українських бійців. Ініціативна молодь Ужгородського національного університету провела благодійний аукціон, де кожен бажаючий зміг придбати вироби хендмейд і скуштувати солодощі за символічну суму. Виручені кошти ужгородські студенти передадуть бійцям батальйону «Айдар», які перебувають у зоні проведення АТО. З подробицями благодійного заходу Мирослава Куруц. Студенти філологічного факультету УЖНУ вперше провели благодійний аукціон, під час якого збирали кошти на підтримку бійців батальйону «Айдар». Серед лотів, які виставили на продаж – фрукти, солодощі та авторські вироби «Хендмейд» в виготовленню патріотичних кольорах. У нас є різні ручної роботи, браслетики, це з полімерної глини, з різних камушків. Є багато наклейок нашої української символіки. Щоб на телефон наклеїти, дуже гарно виглядає, і ми всіх закликаємо, і багато, до речі, купляють таких наклеючок. А ще відвідувачам аукціону пропонували придбати смачні наїдки за символічну суму. Зі слів учасників, під час перерві між парами їм вдалося продати чимало домашньої випічки. Адже свіжоспечені тістечка та печиво користувалися найбільшим попитом серед студентів. Як студенти не можуть активно долучатись до випічки, коли це третя пара. Тому і ну взагалі, то мені здається, кожен хоче допомогти. Звичайно, спочатку підходять, питають просто а, скільки що коштує, але якщо дивитись, то люди кидають гроші і не думають про те, скільки мені потрібно витягнути з гаманця, адже вони розуміють для чого це. Я скуштувала дуже смачні тістечка. Мені дуже сподобалась домашня випічка, дуже смачна, нагадала мамині такі. Вироби дуже добре, смачне. Ідею провести благодійний захід ініціювали магістри відділення журналістики УЖНУ. Організатори кажуть, спочатку події на Сході студенти активно підтримували українських вояків. 
Відтак і зараз не лишилася осторонь благочинної справи. Підтримати батальйон Айдар відгукнулися й студенти інших факультетів вишу. Люди усвідомлюють, для чого це робиться, і вони вірять, в першу чергу, що це можна зробити якісно. Всі вже беруть участь і хочуть щось робити, що вже доводиться говорити народ, зупиніться, зупиніться, бо це вже занадто багато роботи, занадто багато ідей. На філологічному факультеті Ужну часто проводять збір коштів для військових. Гроші, зібрані під час аукціону, студенти планують передати айдарівцям, які зараз перебувають на Сході. Ми переконані, що кожна копійка, кожне все, що тут буде продано, воно дійде до бійців туди. Сподіваємося, що, що ту частинку теплоти, яка сьогодні тут є, ота небайдужість і єдність, яку ми тут показуємо, все-таки відчується на, Схо... на Східному фронті. Організатори переконані, військовим, котрі знаходяться в зоні бойових дій, неабияк потрібна й моральна підтримка молоді. Під час аукціону відвідувачі написали свої побажання бійцям з проханням швидше повернутися додому. Десятого листопада розпочинається другий етап очищення влади. Про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Він нагадав, що відбулася перша хвиля звільнення високопосадовців на виконанні закону про очищення влади. Тепер друга хвиля по всіх органах державної влади і управління, в тому числі правоохоронних органах. Третє питання, яке сьогодні ми повинні на уряді розглянути, це проведення другого етапу люстраційної перевірки у всіх органах державної влади. Значить, будь ласка, з 10-го числа проєкт розпорядження готовий. Першу хвилю високопосадовців ми звільнили, тепер друга хвиля по всім органам державної влади і управління, в тому числі по всім правоохоронним органам. З 10 листопада створення відповідних комісій і проведення перевірок. Та прийняття рішень про звільнення з органів державної влади і управління і правоохоронної системи осіб, які підпадають під дію Закону України про очищення влади. Такими повідомленнями завершуємо сьогоднішню програму «Соціальний фактор». Уже наступного тижня розкажемо про нові події в українському соціумі. Нагадуємо, що ви можете надсилати листи на електронну адресу, яку бачите на екранах. На цьому у мене все. До зустрічі і на все добре.